När du strövar runt i skog och mark kanske du har sett dem. Konstiga hål och till synes helt avsiktliga skador på friska, levande träd. Vad är det här egentligen? Vem vill naturen så illa? Svaret ligger i att vi i våra moderna skogar och hagmarker lider brist på gamla, multnande träd och bomiljöer för till exempel hotade insekter. Därför arbetar många naturvårdare med veteranisering. Det är konsten att överlappa åldersklyftorna i skogen genom att härma naturliga skador. I det landskap som vi har idag så har vi en väldigt brist på gamla träd. Och de träden som är näst äldst, de kommer ta ungefär hundra år innan de träden blir till exempel ihåliga eller gamla, tillräckligt gamla för att hysa ovanliga och rödlistade arter. När vi gör sådana här veteranisering i skyddade områden använder vi oss av arborister som då med motorsåg skadar olika delar. Det kan vara så att de till exempel ringbarkar en topp vilket då efterliknar att ekarna de blir gamla ofta dör i toppen och bygger om sig. Eller till exempel blixtskador. Eller så gör de kanske då en, en fågelholk och leker hackspett. Vi väljer då yngre träd och det ska inte vara sådana träd som idag redan hyser miljöer där det kan finnas sådana här hotade arter utan det är de yngre träden. Men det blir ju lite märkligt när man pratar om ek då för att det kan ju vara en ek som är hundra år och det tycker vi människor är gammalt men för en ek så är det ju bara en tonåring. Läderbaggen är en hotad skalbagge som lever i gamla ihåliga lövträd. Uppföljningen har visat att den och även flera andra hotade skalbaggar har utvecklats i de veteraniserade träden. Kanske har vi här ett verktyg för räddningen för fler hotade arter. Jag ser vi en av de här kärnrötande svamparna som kallas för ekticka. Vi ser också att en hackspett har varit där och hackat precis under tickan. Och det beror på att veden där har blivit väldigt mjuk av att svampen har ätit upp det här röda vedämnet som finns i veden. Och det är precis de här processerna som vi försöker efterlikna i veteraniseringen. Ja, det är väldigt viktigt för oss att de här träden som vi skadar lever länge. Det här är alltså inte ett sätt att skapa döda träd utan vi vill skapa livsmiljöer i levande träd. Och därför så måste vi spara en hel del grenar så att trädet mår bra även efter att vi har gjort en åtgärd. Vi är väldigt positivt överraskade så här långt att vi ser att det är många arter som faktiskt redan bor i de här håligheterna som vi har skapat eller i de här döda partierna på levande träd. Och det rör sig då till exempel om många skalbaggar men även fåglar och fladdermöss som har koloniserat de här. Och vi vet också att det är väldigt många olika svamparter som finns i träden. Så det känns ju väldigt positivt faktiskt för framtiden. Det är alltså inga vandaler som har varit framme och skadat träden utan ytterst medvetna naturvårdsinsatser. Men visst skulle det vara ännu bättre om vi kunde ha en rikare mångfald i naturen. Inte minst träd i flera olika åldrar. Men Tills dess så kan de här enkla ingreppen hjälpa växt och djurliv på traven. Producerad med hjälp av medel från EUs Lifefond.